నమస్కారం ఎవ్రీవాన్ ఈసారి మనం మున్నార్ వచ్చాము అండ్ మున్నార్ లో మనం స్టే చేయబోయే ప్లేస్ అంత హైటే ఉండుంటే ఈ పాటికి సినిమాల్లో ట్రై చేసుకునేవాడిని కానీ ఇలా బ్లాగులు చేసుకోను కదా సో ఎలా ఎక్కువలాండ్ కి మనం ఈ వీక్ వచ్చాము అండ్ చలో ఈ రిసార్ట్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అనేది చూసాను మనం ఎన్నో యునిక్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ రిసార్ట్స్లో ఉండటం జరిగింది బట్ మనం ఎప్పుడు జంగిల్ మధ్యలో ఒక ట్రీ హౌస్లో అయితే ఉండలేదు సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసమే మనం ఈసారి ఎలా ఎక్కువలాండ్కి రావడం జరిగింది సో దాట్ ఈజ్ ద ట్రీ హౌస్ బట్ ఆ ట్రీ హౌస్లో మనం ఈరోజు ఉండటం లేదు ఎందుకు అంటే రేపు ఉంటున్నాం అనమాట సో కానీ మరి మీరు బ్లాగ్ మొత్తం చూడాలి ఎందుకంటే మీరు చూడకపోతే అది ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలియదు బట్ టుడే మనం ఉండేది మాత్రం ఒక రివర్ వ్యూ కాటేజ్ దెర్ ఇస్ ఎ రివర్ స్ట్రీమ్ ఆల్సో సో ఆ రివర్ని కూడా మనం చూద్దాము లోపల దూకుదాము ఈరోజు కాదు రేపు అది కూడా బట్ ఈరోజు ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద రిసార్ట్ ఓకే సో లెట్స్ గో టైం అయిపోతుంది సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ త్రీ ఓ క్లాక్ అండ్ ఇక్కడ వెదర్ వచ్చేసి కొంచెం వర్షం పట్టడానికి చాలా రెడీగా ఉందనమాట సో మ్యాక్సిమం మనం తడిచే అవకాశం కూడా ఉంది సో అదండి చూద్దాం సో ఇదే మన రివర్ వ్యూ కాటేజ్ అండ్ యాక్చువల్గా మార్నింగ్ అయితే అస్సలు ఇది ఇలా లేదు ఫుల్ బ్రైట్గా ఉందనమాట బట్ నావ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ క్లౌడీ అనమాట మీకు ఈ రివర్ వ్యూ కాటేజ్ చూపిస్తాను సో యా ద రూమ్ ఈజ్ లైక్ టు బి ఆనెస్ట్ అంత స్పేషియస్ కూడా కాదు మనం దీనికన్నా చాలా స్పేషియస్ రూమ్స్కి వెళ్ళాము బట్ యా మనం జంగుల్లో ఉన్నామన్న విషయం కూడా మీరు గుర్తించాలి దిస్ ఈజ్ అ సింగిల్ కాటేజ్ సో మీకు కావాలంటే కంబైన్ కాటేజ్ కూడా అటువైపు ఉంది దే హ్యావ్ దట్ ఫెసిలిటీ యాజ్ వెల్ సో ఎస్ దీనికి ఒక అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ ఇచ్చారు టాయిలెట్ రీస్ ప్రొవైడ్ చేశారు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కూల్ బట్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ రూమ్ ఈస్ రూమ్ పోర్లో పేర్లోనే ఉంది రివర్ వ్యూ కాటేజ్ అనమాట సో ఎస్ సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తే హా వావ్ సో ఇది రివర్ ఓ వాటర్ ఫాల్లో నాకు తెలియదు కానీ సో అక్కడ నుంచి వాటర్ అయితే పడటం జరుగుతుంది అండ్ ఆ వాటర్ పడి నీట్గా ఒక చిన్న అంటే ఒక పెద్ద సైజు వాటర్ ఫాల్ ఒక చిన్న వాటర్ ఫాల్ అయిపోయినట్టుగా ఉందనమాట అండ్ ఇక్కడ మనకి యాజ్ యూజువల్ కోతుల ప్రాబ్లం కూడా ఉంది సో బాల్కనీ క్లోజ్ చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా క్లోజ్ చేయటం అనేది మంచిది ఒక రెండు మూడు కోతులను అయితే నేను చూడటం జరిగింది అండ్ బర్డ్స్ బటర్ఫ్లైస్ అయితే అబండెంట్గా ఉన్నాయి యాజ్ యూజువల్ మనం వెళ్ళిన ప్రతి ప్లేస్లో నేచర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటట్టే మనం చూసుకుంటున్నాము సో ఈ రివర్లో మనం తర్వాత దూకుదాం ఇప్పుడు ఫుడ్ అనమాట సో ఈ బాక్సెస్ అయితే నేను బయటికి తీసుకొచ్చి ఈ అంబియన్స్లో మీ ముందు అన్బాక్సింగ్ చేస్తాను సో యా మనం కొంచెం వెజ్ అండ్ కొంచెం నాన్ వెజ్ రెండు ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ వీళ్ళు నేను ఆఫీస్ మర్చిపోతానన్న భయంతో క్యారేజ్లో ఇచ్చారనమాట అమ్మో కొంచెం పెద్దగా ఉన్నాయి బాక్సెస్ సో ఎస్ లెట్స్ చెక్ వాట్ ఆల్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్ వి గాట్ పన్నీర్ మంచూరియా అబ్బా ఓపెన్ చేస్తుంటూనే స్టార్టర్ క్రేజీ యా ఇది మలబార్ పరోటా సో కేరళ వస్తే మలబార్ పరోటా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి మీరు ఇప్పటివరకు తిన్నారో లేదో నాకు తెలియదు బట్ క్రేజీగా ఉంటుంది అనమాట అలాగా అలా అలా వెళ్ళిపోతుంది చాలా గుడ్ ఉంటుంది అండ్ యా మలబార్ పరోటా విత్ మటన్ పాయ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఫేమస్ సో మటన్ నేను అడగలేదు ఇక్కడ బట్ చికెన్ అడిగాను సో విల్ హ్యావ్ దిస్ ఈజ్ కడాయి పన్నీర్ అండ్ దర్ వెజ్ కర్రీ వెజ్ మనకు వద్దు పక్కన పెట్టేద్దాం జస్ట్ మంచింగ్ అడిగాను అనమాట అండ్ యూ ఊ దిస్ ఈజ్ కేరళ స్టైల్ నాన్ వెజ్ చికెన్ కర్రీ అనమాట అబ్బా కోకోనట్ కోకోనట్ ఓకే సో దీన్ని మనం ఆడించేద్దాం ఇప్పుడు లెట్స్ ప్లేట్ ఇట్ ఎస్ మనం నీట్గా అయితే ప్లేట్ చేసేసాము అండ్ మనం చాలా ఫాస్ట్గా తినాలి ఎందుకంటే కూతులు దొరికితే చుట్టుపక్కల అవి మనకన్నా ఎక్కువ తినే అవకాశం ఉంది సో యా నేను మల్బార్ పరోటా తింటున్నాను అండ్ మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి కేరళ వైపు వస్తే సో చాలా బాగా చేస్తారనమాట ఎస్ మనం ఈ కోకోనట్ చికెన్ కర్రీతోనే తిందాము దీన్ని ఎలా ఉందో వా వెరీ డెలిషియస్ కోకోనట్ మిల్క్ ఆ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది వీళ్ళు మాత్రమే బాగా బ్లెండ్ చేయగలరు అది ఫుడ్లో సో నైస్ వెరీ గుడ్ సో నేను తిన్న తర్వాత ఏం చేద్దామో చూద్దాం నెక్స్ట్ మార్నింగ్ సో గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు సన్ రైజ్కి మనం కొట్టపార వ్యూ పాయింట్కి వెళ్ళాము సో ఎందుకంటే అక్కడ సన్ రైజ్ బాగుంటుందని సో మనం ఇప్పుడు ఎలా ఎక్కో ల్యాండ్ వాళ్ళదే ఇంకొక ప్రాపర్టీకి వచ్చాము సో దిస్ ఈజ్ డ్యూ డ్రాప్స్ మున్నారు అనమాట సో ఇది కూడా వాళ్ళ ప్రాపర్టీయే అండ్ ఈ ప్రాపర్టీలో ఒక ప్రైవేట్ బంగ్లా ఉంది అండ్ ప్రైవేట్ బంగ్లోకి రిసెప్షన్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉందనమాట సో అంటే రిసెప్షన్ వేరే హోటల్ ప్రైవేట్ బంగ్లో వేరే హోటల్ లాగా ఉంది ఇక్కడ బట్ వాళ్ళే ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది చూసుకుంటున్నారు సో దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ
అండ్ ఇది ఇంత పెద్ద ప్లాంట్లో ఇక్కడ ఏటి లేదు ఇక్కడ మాత్రం ఇలాచి వస్తుంది అనమాట సో ఇది ప్రస్తుతానికి ఇంకా డ్రై అవుతున్నట్టు ఉంది బట్ ఐ ప్లక్ టు వన్ ఎందుకంటే ఒకటే తీస్తున్నాము ఇట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ అండ్ లైక్ పీపుల్ సో దిస్ ఈజ్ అ ప్రైవేట్ ఎస్టేట్ లాంటిది సో యూ హ్యావ్ టు లైక్ బీ కేర్ఫుల్ విత్ ద ప్రోడక్ట్స్ అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా లాస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ వన్ అండ్ ఎస్ సో మీరు చూసినట్టయితే సో దిస్ కార్డమంని వాళ్ళు డ్రై చేస్తారు డ్రై చేసిన తర్వాత దీన్ని బిర్యానీలో వేస్తాం బ్యూటిఫుల్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది మళ్ళీ తీసి అవతల పడేస్తాం సో యా దట్స్ ద లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ దిస్ కార్డమం అనమాట సో ప్రైవేట్ బంగ్లా వచ్చేసి దట్ సైడ్ ఉంది సో యా సో అది మన ప్రైవేట్ బంగ్లా బట్ ప్రస్తుతానికి అందులో వేరే వాళ్ళు ఉంటున్నారు అండ్ మనకి స్టే ఇవ్వలేదు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ క్యాటిల్ ఫామ్కి వచ్చాము సో షీప్స్ అండ్ ఆల్ని అయితే మనం చూడటం జరిగింది సో నౌ దిస్ ఈస్ ద క్యూటెస్ట్ నైస్ సో వీటి నుంచి వాళ్ళు పాలు అయితే తీసుకుంటున్నారు అనమాట అండ్ దీంట్లో ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే పిల్లల్ని కూడా అటువైపే కట్టారు సో అవి కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి వాటి మిల్క్ తాగుతూ ఉంటాయి నాట్ ఎర్ ఇష్యూ బట్ ఈ మిల్క్ని వీళ్ళు ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇది కొంచెం టెరిఫైయింగ్గా ఉంది బట్ స్టిల్ వీఆర్ గోయింగ్ నో అదే తింటున్నట్టు ఉంది ఎందుకు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడం ఈ టైంలో బ్రో నో బ్రో ఈజ్ వెరీ బిజీ ఈటింగ్ హాయ్ హలో ఓకే చాలా బిజీగా తింటున్నాయి ఇవి సో మనకు కూడా టైం అయింది సో వీల్ మీట్ ఇన్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్ సో ఇది ఎలా ఎక్కువలైన్ కాదు అగైన్ సో ఇట్స్ డూ డ్రాప్స్ ఉన్నారు అనమాట ఇది ఒక డిఫరెంట్ రిసార్ట్ వాళ్ళదే సేమ్ టీమ్ వాళ్ళదే బట్ ఇంకొంచెం డిస్టెన్స్లో ఉంది సో ఇక్కడైతే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట రిసార్ట్ అండ్ మన ఎలా ఎక్కువలైన్లో వచ్చేసి ట్రీ హౌస్ ఉంటుంది అండ్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ట్రీ హౌస్ యాజ్ వెల్ సో యా లెట్స్ కంటిన్యూ ద బ్లాక్ సో మార్నింగ్ నేచర్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఎలా ఎక్కువ ల్యాండ్ రెస్టారెంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి వచ్చామన్నమాట సో ద రెస్టారెంట్ యాంబియన్స్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అండ్ యా చాలామంది ఉన్నారు అందుకే చిన్నగా మాట్లాడుతున్నాను ఎస్ అండ్ ద ప్లేట్ ఈజ్ వెరీ డెలిషియస్ సో చాలా రోజుల తర్వాత ఇడ్లీ తింటున్నాను అండ్ విత్ కొబ్బరి చట్నీ ఆబ్వియస్లీ చాలా బాగుంటుంది సాంబార్ ఉప్మా ఉప్మా అయితే మారోలెస్గా ఉందని ఆల్రెడీ రివ్యూ వచ్చింది మనకి బా నిజంగా ఉప్మా చాలా బాగుంది ఉప్మా ఎంత బాగా చేస్తారని నేను కూడా అనుకోలేదు అండ్ కేరళ సైడ్ మీరు వస్తే మీకు వాటర్ హాట్ వాటర్ ఇస్తారు అండ్ సమ్ స్పైసెస్ కూడా కలుపుతారు సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఎస్ దట్స్ ఇట్ సో మనం ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఆ ట్రీ హౌస్లో చెక్ ఇన్ అవుదాం ట్రీ హౌస్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఫైనల్గా మనము ఈ ట్రీ హౌస్కి అయితే రావడం జరిగింది సో ఈరోజు చెక్ ఇన్ చేసాము సో మార్నింగ్ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సో పెద్దగా ఏమీ చేయలేదు సో మనకు ఒక చిన్న వర్క్ ఉండటం వల్ల బయటకు వెళ్ళి అది చూసుకొని వచ్చేసాం అనమాట సో ఆఫ్టర్ దాట్ వీ హ్యాడ్ అవర్ లంచ్ యాజ్ వెల్ సో మనం ఈరోజు మళ్ళీ కేరళ పరోటా తిన్నాం ఎందుకంటే కేరళ పరోటా బాగుంటుంది కాబట్టి బట్ ఈసారి మలబార్ చికెన్ కర్రీ చెప్పాము అది కూడా చాలా బాగుంది దానికన్నా బాగుండేది ఏంటో తెలుసా దిస్ ట్రీ హౌస్ సో దిస్ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ ట్రీ హౌస్ ఇన్ మున్నార్ అనమాట అండ్ దీన్ని వాళ్ళు ఒక టిపికల్ ట్రీ హౌస్ అంటున్నారు అండ్ టిపికల్ ట్రీ హౌస్ అంటానికి కారణం ఏంటంటే సో ఇది యాక్చువల్గా ట్రీస్తోనే బిల్డ్ చేశారు సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఈ ట్రీస్ పక్కన ఉన్నాయి దాని పక్కన ఫుల్ రెయిన్ ఫోర్స్డ్ మెటీరియల్తో చేసేసారు అని కాదు సో ట్రీస్ హెల్ప్ తీసుకుని ట్రీస్ సపోర్ట్ తీసుకుని చేయటం జరిగింది అది తేనె పొట్టు అయితే కాదు కదా కాదనుకుంటా చేస్తే అలా కనిపించిందంటే కళ్ళు లేవు వచ్చి స్పెక్స్ లేవు కాబట్టి సో యా ఫైన్ సో దిస్ ఈజ్ ద ట్రీ హౌస్ అండ్ యా దీని లోపల నుంచి కూడా ట్రీ వెళ్తుంది సో మన స్టే మధ్యలో ఇంత పెద్ద ట్రీ ఉందన్నమాట సో పదండి ఆలస్యం ఎందుకు ఐ విల్ షో యూ ద ట్రీ హౌస్ ఓకే సో మనం ట్రీ హౌస్కి వచ్చేసాము సో మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే దీని మీద వెళ్ళు ట్రీ హా ఓ సారీ దీని మీద ఎలా ఎక్కువ ల్యాండ్ రాస్తుంది ఇందాక ట్రీ ఓ ఓకే దీని మీద ట్రీ హౌస్ అని క్లియర్గా రాసింది సో దిస్ ఈజ్ ట్రీ హౌస్ సో మనం దీని లోపలికి వెళ్ళబోతున్నాము ఓకే సో వా సో ఇది మనం నిన్న ఉన్న రూమ్ కన్నా కొంచెం స్పేషియస్గా ఉంది బట్ ఆ స్పేస్ అంతా దేనివల్ల మిస్ అవుతుంది ఆహా ఈ ట్రీ వల్ల సో ఈ ట్రీ తీసేస్తే స్పేస్ అప్పుడు అది ట్రీ హౌస్ అవ్వదు సో కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ సో అడ్జస్ట్ అవడమే బట్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో మధ్యలోనే ఇంత పెద్ద ట్రీ ఉండటం అనేది యాక్చువల్లీ చాలా బాగుంది అండ్ ద వ్యూ ఫ్రమ్ హియర్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ ఓకే నథింగ్ హ్యాపెన్ సో ఇది జస్ట్ అలా ఉందంతే యా సో మనకైతే ఇక్కడ బాల్కనీ వ్యూ అయితే రావడం జరిగింది అండ
వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఫాల్ అనమాట బట్ ఇది యాక్చువల్గా ఒక క్యాస్కేడ్ వాటర్ ఫాల్లో ఉంది సో ఇఫ్ యూ కుడ్ సి అక్కడి నుంచి మనకి వాటర్ అయితే రావటం జరుగుతుంది సో ఇక్కడి నుంచి మొత్తం వ్యూ అయితే మనం చూడొచ్చు అండ్ యా రిసార్ట్ పీపుల్తో నేను మాట్లాడటం జరిగింది అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ మీ ఆ రివ్యూ సో ఏంటి అంటే సమ్టైమ్స్ ఇన్ ద సీజన్ వాటర్ అయితే ఫుల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది మీకు అసలు ఏమీ రాక్స్ కనిపించవు అని చెప్పారు అండ్ సమ్ టైమ్స్ అయితే రిసెప్షన్ వరకు కూడా వాటర్ వస్తుంది అని చెప్పారు అండ్ ఏయో ఇంచుంచు ఉన్నాయి గోల చేస్తున్నాయి ఓకే మాట ఇంట్లేదు వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ సో దాట్ ఈస్ ఏమంటారు దాన్ని రిసెప్షన్ అండ్ అదిగోండి అది మన రివర్ తను ఎవరో చక్కగా బ్యాంబూ ర్యాఫ్టింగ్ చేస్తుంది దానికి కూడా వాళ్ళు చాలా సెక్యూర్డ్గా రోప్ కట్టేసి అక్కడ మాత్రమే గెస్ట్స్ని అలో చేస్తున్నారు విచ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ రిసార్ట్ మేనేజ్మెంట్ని దాన్ని మనం మెచ్చుకోవాలన్నమాట సో వాటర్ అయితే అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ వరకు వచ్చేస్తుంది అని చెప్పారు విచ్ ఈస్ టెరిఫైయింగ్ సో మేక్ షూర్ మీరు వచ్చే సీజన్ ప్రాపర్గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి టు ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ కంప్లీట్లీ అండ్ యా దట్స్ అబౌట్ ద రూమ్ ద స్టే సో టూ రూమ్స్ అనేది మనం ట్రై చేయడం జరిగింది అండ్ టూ రూమ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ అమేజింగ్ యా అది కొంచెం స్మాల్ రూమ్ ఓన్లీ టూ పీపుల్ని కానీ అమౌ అకామిడేట్ చేస్తుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఓకే ఫైన్ త్రీ పీపుల్ బట్ ఇట్స్ అ బిట్ స్పేషియస్ సో అది మరీ ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండటం జరిగింది అనమాట దట్స్ ఎట్ దట్స్ అబౌట్ ద ట్రీ హౌస్ అండ్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ సమ్ ఇన్స్టా త్రీ సిక్స్టీ ఫోటేజ్ సో నేను కొంచెం ఇన్స్టా త్రీ సిక్స్టీ ఫోటేజ్తో దీనికి చుట్టుపక్కల ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను అనమాట యా మనం మధ్యాహ్నం ఫుడ్ తినేసాము సో నైట్ ఫుడ్ తినము అండ్ పాపం వీళ్ళు ఎన్నిసార్లు మనకి క్యాంప్ ఫైర్ వేద్దామని ట్రై చేసినా అవ్వట్లేదు నిన్న నైట్ వేద్దాం అనుకున్నారు కుదరలేదు ఈరోజు కూడా మధ్యాహ్నం వర్షం పడింది సో ఆ వుడ్ ఫైర్ వుడ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రాపర్గా సెట్ అవ్వలేదు అని చెప్పారు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ దేర్ విల్ బి బార్బిక్యూ అండ్ క్యాంప్ ఫైర్ ఇన్ ద నైట్ ఏంటి ఇంత చల్లగా ఉండే మున్నార్లో నేను క్రేజీగా షార్ట్స్ వేసుకుని క్యూట్గా కూర్చున్నాను అనుకుంటున్నారా దాట్స్ ద రీజన్ అనమాట సో వీళ్ళు మన కోసం బాన్ ఫైర్ అయితే అరేంజ్ చేశారు ఒక వెరీ క్యూట్ స్వీట్ ఆఫ్ దెమ్ సో యా మనం ఇప్పుడు చాలా హాట్ హాట్గా ఉన్నాం అనమాట బాన్ ఫైర్ వల్ల సో అందుకే ఈ అటైర్ ఇది ఆగిపోయిన తర్వాత మాత్రం నేను ఆబ్వియస్లీ రిసార్ట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకంటే చాలా చాలా బాగుంది చుట్టుపక్కల అండ్ దీంతోపాటు వాళ్ళు బార్బిక్యూ కూడా మన కోసం అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఇట్స్ కరెంట్లీ అండర్ ప్రిపరేషన్ ఏదో తగలాడుతున్నట్టు అయితే కనిపిస్తుంది బట్ డ్యామ్ షోర్ అది బాగా చేస్తారన్న కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉంది అండ్ ట్రీ హౌస్ సో రిగార్డింగ్ ట్రీ హౌస్ సో చెక్ ఇన్ అయ్యాను చూపించాను మీకు ట్రీ హౌస్ ఏంటి అని బట్ టు బి ఆనెస్ట్ లైక్ చాలా రిసార్ట్స్లో నేను ఉండి ఉన్నాను బట్ ట్రీ హౌస్ లైక్ ఇప్పుడు వరకు లేను అండ్ ఆ ట్రీ హౌస్ అయితే చాలా బాగుంది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా అవ్వలేదు బట్ ఈవినింగ్ ఆ బ్రీజ్ ఈవినింగ్ ఆ బ్రీజ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఆ వాటర్ స్ట్రీమ్స్ ఇప్పుడు కూడా సౌండ్స్ అయితే క్రేజీగా ఉన్నాయన్నమాట ఆ ట్రీ హౌస్లో సో యా ఐ విల్ స్పెండ్ అ వెరీ గుడ్ నైట్ ఇన్ ట్రీ హౌస్ అండ్ రేపు పొద్దున్న మనము ఆ రివర్ స్ట్రీమ్లోకి వెళ్ళి కొంచెం చిన్ని యాక్టివిటీస్ లాంటివి ఏమైనా స్విమ్మింగ్ లాంటివి ఏమైనా ట్రై చేద్దాం అండ్ ఇన్స్టా త్రీ సిక్స్టీ ఫోటోస్ కూడా తీస్తాను యా దట్స్ ఇట్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఫుడ్ అండ్ ఫుడ్ తింటున్నప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడతాం సో ఫైనలీ మనం బార్బిక్యూ అయితే రెడీ అయిపోయింది దీన్ని నా సుహస్తాలతో నేనే చేయడం జరిగింది అనమాట అండ్ ఆబ్వియస్లీ దీని టేస్ట్ బాగుంటుంది అని మీకు తెలిసిందే నా కుకింగ్ స్కిల్స్ గురించి సో ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ సో మీరు గ్రిల్ చికెన్లో మైనీస్ ప్రిఫర్ చేస్తారా గ్రీన్ చట్నీ ప్రిఫర్ చేస్తారా అనేది కామెంట్స్లో పెట్టండి నేనైతే మైనీస్ ప్రిఫర్ చేస్తాను ఆ బెంగళూరులో ఇంపీరియో రెస్టారెంట్ అని ఒక క్రేజీ రెస్టారెంట్ ఉంటుంది దాంట్లో గ్రిల్ చికెన్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ అనమాట సో వాడు కూడా మైనీస్తో ఇస్తాడు సో అప్పటి నుంచి నాకు మైనీస్ అంటే చాలా ఇష్టం పెరిగింది సో ఈ బ్యూటిఫుల్ లెగ్ పీస్ని మనం మైనీస్లో డిప్ చేసి ఎలా ఉందో చూసి డిసైడ్ చేద్దాము వా చికెన్ అయితే చాలా టెండర్గా కుక్ అయింది ఐ మీన్ గ్రిల్ అయింది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ బట్ వీళ్ళైతే మసాలా దంచారు అనమాట ఇది చాలా కారణం ఉంది యాక్చువల్గా ఆంధ్ర పీపుల్కి నచ్చే అవకాశం ఉంది యా వెరీ గుడ్ ఐ విల్ హ్యావ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ డిన్నర్ వర్జిన్ మొయిటో కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నాం జాగ్రత్తగా సో యాక్చువల్గా మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తాం కానీ ఈరోజు కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ చేసాం అనిపించింది అనమాట అండ్ వీళ్ళు బార్బిక్యూ అని చెప్పారు ఐ విల్ నెవర్ సే నో టు గ్రిల్ చికెన్ సో యా ఫైన్ లెట్ మీ హ్యావ్ మై ఫుడ్ మనం రేపు మార్నింగ్ కలుద్దాం
సో ఒక విషయం చెప్పాలి సో ట్రీ హౌస్ చాలా హైట్లో ఉంది యాక్చువల్గా సో పై నుంచి చూసినప్పుడు మనకే కొంచెం అమ్మో బాబో ఎత్తులో ఉంది అనిపిస్తుంది సో ఇట్స్ నాట్ పెట్ ఫ్రెండ్లీ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ కిడ్ ఫ్రెండ్లీ ఇక్కడ కూడా కిడ్ ఫ్రెండ్లీ కాదు నాకు తెలిసినంత వరకు ఓ పని చేద్దాం మనం కూర్చొని మాట్లాడదాం ఐ విల్ గో దేర్ వెయిట్ చేయండి నైస్ సో ఎస్ ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా సో దట్ ఈస్ అవర్ ట్రీ హౌస్ అండ్ ఆ ట్రీ హౌస్ నుంచి చూస్తే నిన్న మనకి ఏదైతే వ్యూ కనిపించిందో ఆ వ్యూ దగ్గరికి మనం వచ్చాము సో దిస్ ఈజ్ ద వ్యూ అండ్ యా ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ సో ఈ స్ట్రీమ్ ఇలా ఫైవ్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది సో ఇట్స్ బిట్ ట్రిక్కీ వాటర్ ఫ్లో యాజ్ వెల్ సో అది కూడా మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి ఎప్పటికప్పుడు సో బీ సేఫ్ నేచర్తో పాటు ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రాపర్టీ కాబట్టి సో యూ బెటర్ లైక్ టేక్ సమ్ ప్రికాషన్స్ వైల్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద నేచర్ అండ్ ఆల్ ఈ కపుల్స్కి అయితే నాకు తెలిసి అది చాలా బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒకవేళ ఒక యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా చేయాలి అనుకుంటే డెఫినెట్గా వెళ్ళండి బికాస్ లైక్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ వెరీ గుడ్ అండ్ అంటే చలేసింది కానీ ఆ నేచర్ సౌండ్స్ కానీ పెట్టలా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాయి ట్రీ హౌస్ చుట్టుపక్కల సో ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సో ఎస్ నవ్ మనం ఈ స్ట్రీమ్కి వచ్చాము సో జస్ట్ ఈ స్ట్రీమ్లో మనం నేచురల్గా చిన్న వాక్ అండ్ కొంచెం ఫోటోస్ అనేది దిగుదాము అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ హ్యావ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ ఐ ఆల్రెడీ బుక్ మై బ్యాక్ బస్ ఉన్న టు బెంగళూరు ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి సో లెవెన్ ఆ టైంకి మనం చెక్అవుట్ చేసి ఇక్కడే కాసేపు కూర్చొని బస్ తీసుకుంటాము సో యా సో ఐఎమ్ థింకింగ్ టు రేట్ దిస్ రిసార్ట్ సో ఎందుకు అంటే మనం చాలా రిసార్ట్స్కి వెళ్తున్నాము ఆ రిసార్ట్స్కి రివ్యూస్ చేస్తున్నాము సో డీటెయిల్ రివ్యూస్ చెప్తున్నాను అండ్ మీకు రేటింగ్ ఇవ్వట్లేదు సో సమ్ ఆఫ్ యూ మైట్ ఫీల్ రేటింగ్ ఇస్తే బాగుంటుంది అని సో దట్స్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ సో ఐఎమ్ నాట్ ఎ క్రిటిక్ ఫర్ ఎనీథింగ్ బట్ యా ఐ బీన్ టు సమ్ Uh, resort so i can give a little bit of rating is what i feel uh, so yeah manam deenikaithe actually ekku rating ivachchu uh, i'll be giving uh, almost uh, 4.5 uh, for this uh, honestly cheppalante everything is great and if you are coming from uh, if you are coming for tree house uh, and inka ee water stream idaithe aithe 5 out of 5 ivachchu uh, a river view cottage room anedi koncham chinna ga undu anamata Uh, that's the reason why i'm giving only 4.5 food is amazing as i told you food ate chaala baundi and uh, yeah that's it so yeah that's the review for this uh, resort manamo next resort lo kaluddamu antati varaku jagartha subscribe cheyandi hrdr universe ni jayam cheddam